in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light sur le stream de la SFCO. Nous allons maintenant assister euh, en compagnie d'Alex à la finale du loser bracket opposant oui. les Glabadicts aux Evenings. Deux équipes qui ont eu un, un beau parcours dans cette oui. SFCO, déjà pour arriver jusqu'au top 3 évidemment, et euh, qui auront comme but d'aller rejoindre Monaco eSport en grande finale justement, alors avec quoi qu'il arrive en best of 5 de retard évidemment. Mais, euh, mais voilà, bon, je pense que les deux équipes ont largement les moyens d'aller titiller un petit peu euh, Monaco eSport. Durant bah, euh, la grande finale. Ouais, typiquement, les Glabadip ont fait un très très beau parcours. Pour le coup, ils sont allés mettre deux maps à Monaco Esports. On s'appelle, ils ouais. ont pris un river sweep. Mais quelle performance, quand même. Euh, notamment de Rick Boom et de Rancor sur les deux premières maps. Malheureusement, ils se sont fait sweep. Attention, parce que là, ils l'ont entre les dents. Ils ont vraiment envie d'aller chercher euh, les joueurs français. Je pense qu'ils ont envie d'aller récupérer les maps qu'ils ont perdues. Glabadict, Evening, on va voir qui va passer. Côté Evening, ils ne lâchent rien. C'est pas vraiment un... Un river sub qu'ils ont mis par contre, ils sont très très solides. Là, ils viennent de mettre un 3-0 à Warriors qui n'est pas n'importe qui, tout de même. Attention, ça risque d'être un match plutôt serré, mais je pense que Glabadix a vraiment beaucoup trop envie de passer pour laisser au moins une map. Ce qui me fait un peu peur du côté de chez Glabadix, c'est euh, alors c'est un facteur qui n'a aucun rapport avec le jeu. Je sais qu'un un de, leurs, euh, un de oui. leurs joueurs a une extinction de voix et c'est sans doute le joueur qui hype le plus l'équipe. Est-ce euh, que justement, c'est pas un facteur qui peut un petit peu les, les perturber En tout cas, il y a un facteur aussi qu'on peut prendre en compte et, euh, et pas des moindres, et c'est que EV viennent d'enchaîner. 4, 5, BO5 d'affilée je pense aujourd'hui Bien évidemment ils les ont tous remportés Mais, euh, mais avant de mettre ce 3-0 évidemment contre, euh, contre cette équipe euh, Warriors. des Warriors euh, Ils ont euh, eu affaire à d'autres équipes où ils ont fini sur des scores de 3-2 à chaque fois Et donc du coup euh, dépenser beaucoup d'afflux nerveux, beaucoup d'énergie On verra justement euh, s'ils sont capables d'élever euh, leur niveau de jeu pour aller euh, attaquer un petit peu cette équipe euh, des Glabadict justement Exactement. Et ma poule et le map pool évidemment, euh, alors on aura euh, donc pour nos trois premières maps HP sur London Docks, puis ensuite une euh, recherche de destruction sur USS Texas, et enfin ZTF sur London Docks, et mon cher Maxi si on va plus loin. Bah, si on va plus loin on aura HP sur Arden Forest et SND sur London Docks, un BO bien équilibré avec euh, l'apparition une fois de plus du SS Texas qu'on a eu euh, contrairement à pas mal de, des autres events l'occasion de voir euh, pas mal de fois, donc c'était intéressant. On va pouvoir lancer cette partie entre ces deux équipes, et c'est l'heure mesdames et messieurs, nous y voilà la finale du loser bracket, opposant les GA OEV. Ça commence maintenant sur un London Docks Hardpoint qui, des Glabadix ou des Evenings, frappera les premiers dans ce best of 5. Nous le saurons d'ici une petite dizaine de minutes. Exactement, à la fin de cette map, on saura directement laquelle des deux équipes aura fait la différence. Glabadix, très solide. Très solide sur les maps Paris Bon, on le sait, que ce soit Rancor, que ce soit Rick Boom, etc. Ce sont des joueurs très très efficaces. Pour le coup, on va voir s'ils arrivent à réitérer les exploits qu'ils ont fait jusqu'à jouer Monaco. Pour oui. le coup, ils ont perdu très très peu de ma Paris Spawn. Euh, sauf contre Monaco, évidemment, qui a été incroyable sur la fin de, la fin de BO, qui a repris plutôt de son niveau euh, plutôt que l'inverse. En tout cas, on est parti. On va rester sur les joueurs français pour le début de cette map. Suerzo, Puenta, Camille. On aura deux AR et une S et deux SMG. De l'autre côté, on aura deux... Wow. Non, on aura deux SMG, deux AR. Pareil, le même setup. On va voir comment ça va être géré. On va directement rester sur l'équipe française. Et on va partir directement sur ce P1 
qui va situer au middle et qui va sûrement déjà créer énormément de contestations ou alors peut-être une domination flagrante dès le début de la map. En tout cas, on ouais, va voir, c'est parti. C'est vrai qu'on a l'occasion de voir vraiment deux types de P1. On sait soit c'est extrêmement contesté, soit c'est à sens unique. Ouais, donc, euh, jamais voilà. ouais, c'est jamais du 19-19, du 20-20. Eric Boom. Ah bon, les Glabadic qui démarrent très très fort avec un gros moins 3 là d'entrée de jeu. Ils vont repousser euh, tous les joueurs adverses avec le quatrième qui arrive sur Camille. Attention justement du côté euh, des Eagles, à pas se laisser trop euh, bah justement agresser comme ça. Il faut aussi essayer de sortir un petit peu du spoon, faire des différences. Le qui est devenu qui et c'est un parti pour lui qui va préférer lâcher justement l'angle et se cacher du top. Exactement, il va pas être naïf au niveau de sa bière et cette façon ça arrivera pas. Il sait où les joueurs ont spawn. Bonjour, on est super là de la part de Zou qui avait totalement anticipé cette montée au niveau de la caisse 25-0. On vous en parlait en général, soit c'est un sens unique, soit euh, c'est euh, complètement euh, déséquilibré. Pour le coup, il y a pas photo. En tout cas, pour l'instant, 33 à 0. Et oh, quel wallbang, ça aurait pu passer. Ah, dommage là, Rico. Dommage de la part de Rico. Ouais. Ouais, de temps, mais encore une fois, hein, il sait que ça peut passer à ce, ce niveau là. Et les Evenings, ils vont quand même prendre. Ouais, et la rotation qui va être en faveur des Espagnols. Et la rotation espagnole parce que les spawns ont été récupérés par euh, Glab Vicule, euh, ce joueur qui est euh, ici. Après, Eric pour les spawns, vous pouvez le voir. Eric qui fait un très très bon kill. Maintenant, il a l'information sur le kill au niveau de ce corner. C'est bien ce qu'il a fait maintenant. Eric Boom, il va devoir continuer à mettre la pression. Il va tomber. Très beau shoot quand même de Zek qui va tomber derrière. Alphoun est toujours sur ce point. Et les Français ont du mal en ce début de game, mon cher Maxi. Clairement, clairement, clairement. Pour l'instant, ça se passe pas très bien pour les euh, joueurs des Ils sont un petit peu débordés, j'ai l'impression, par l'agressivité des joueurs espagnols et, euh, et par. Euh, et justement leur contrôle au niveau des rotations, ils sont fait surprendre sur la rotation P2 qui était extrêmement importante déjà pour un début de carte. Son équipe qui est bien placé, là, va pouvoir rester en vie, rater quelques secondes supplémentaires et euh, compter justement sur le soutien de ses coéquipiers. C'était sans compter sur le triple kill des joueurs euh, justement oh français. Rencor qui fait tout pour la différence. Oh, le moins 4 peut-être Il manque une petite balle, non ça passera pas. Zeke qui va prendre le bon kill mais les 15 dernières secondes qui vont être encore une fois de plus. Euh, bah, en faveur des Français ouais. pour la première fois bien évidemment mais c'est vrai que ça va jouer surtout le scrap time ça a joué le scrap time sur le P1 ça a joué euh, les points poubelles aussi sur le P2 et la rotation pour la deuxième fois d'affilée qui va être en faveur des joueurs espagnols et quel setup espagnol quel setup ils ont déjà un joueur au, au front un joueur au flank un joueur dans le mid ils avaient déjà un joueur au niveau du spawn on va voir ce que ça va donner on va se mettre directement sur le niveau de la Kiribou qui va avoir un niveau de la window et il bon va break des Français. énorme bon 3 Oh non, non, moins 3, pardon, très bon break de la part des joueurs euh, français, pour le coup, 30 à 68, 45 secondes, il reste à prendre sur ce point, et pour l'instant, Glavadic était bien, mais très bon break des français, à voir si ça va tenir. Ouais, exactement, Scorzo qui prend un bon wallbang là sur euh, Eric Boom, le triple kill, euh, encore du côté euh, des français avec un TK dans le lot, Vicou qui va prendre un kill à son tour, ça permet de contester, sans compter sur le bon kill de Scorzo là, qui vient un petit peu cut la ligne, Zeke et ses coéquipiers qui se rebellent un petit peu là, hein, ils font un très bon P3, euh, les joueurs français après avoir concédé autant de points euh, sur le P1 et le P2, justement bien joué, ils sont en train de gagner en confiance et puis il y, euh, y a les séries d'élimination. 2 pour euh, Zeik, 3 pour Swerzo. Il va se faire plus dangereusement de ses scores. C'est Zeik s'il continue comme ça. On va prendre le prochain kill et euh, les 100 points justement. Ça l'amènerait à 550. Oh, magnifique. Attention à ce qu'il va pouvoir faire la différence. Oh, ah, il va se faire surprendre dommage. dans le dos les joueurs espagnols qui vont être peut-être dans le contrôle des niveaux de la je crois. Ouais, bien joué. Alors là, Vicoul qui a fait un travail très important au niveau des cycles dans le bac et du flanc. Que ça a permis à son équipe d'avoir euh, le spawn et euh, au moins d'être proche de ce, de ce point bien. Dommage là, de la barre, il va tirer, il va pré-shot, il va attendre avec sa PPSH, le joueur ne revient pas sur Puenta, il a l'information sur Puenta, il fait qu'il a attention parce qu'il sait que ça peut venir au niveau du flanc, Kai il va laisser un kill, il va se le prendre en plus derrière, c'est ah, dommage, Puenta, énorme, non, Eric Boom va le calmer, bien joué de la part d'Eric Boom, 88-64, et la rotation n'est pas encore effectuée puisqu'il reste encore 30 secondes, mais les spawns sont en faveur des Espagnols alors que Vicoul est déjà en train de faire tourner ces spawns-là, énorme, gros de il encore fait Beaucoup de mal, les deux AR, rien et Vicoul font un gros travail. Et bonne lecture des spoons, hein. quand même, ouais. la part de, de Vicoul, c'était pas évident de savoir que ça allait euh, justement tomber pile dans son visage à ce moment-là. Il a eu euh, de la réussite, certes, mais une bonne connaissance du jeu et des points de répar des réapparitions. 15 secondes restantes, là voilà, la rotation qu'on attendait. Les joueurs français qui vont essayer d'être incisifs là au niveau du feu. Le bon double kill de la part de Pelta qui va permettre de creuser un petit peu, mais les joueurs. Euh, justement espagnol qui respawn au niveau du top et ça va poser problème c'est super c'est super de la part de Vicou qui travaille encore pour récupérer les spawns malheureusement les basters break attention bien joué de la part d'Eric Boom qui va quand même très attention il sait qu'il a un joueur au niveau de ce top Eric Boom qui va tomber et dommage et c'est Vicoul euh, qui va essayer de récupérer évidemment euh, les points qu'il a laissé à ses adversaires il a, pas cool. il a fait un énorme <rire> 720, euh, dommage de la part euh, de Vicool, moins 3 de la part des joueurs de chez Evenings et ils essayent de récupérer ça, pas ce point, mais quand on n'a pas les spawns, c'est ça que c'est vraiment super compliqué. Ouais, exactement, comme tu l'as dit, les respawns au niveau du top, en plus, il y a des nations qui ont été utilisées du côté de Zay, finalement, il a réussi à les débloquer. Et euh, pour l'instant, les joueurs espagnols qui maintiennent un lead d'environ 30 points. Le SP4 qui est toujours autant contesté comme
de la part des joueurs de chez Evenings et ça fait euh, les 18 prochains points vont être en faveur des joueurs français ce qui va donner sûrement 98 à 107 les français restent au contact mais les espagnols sont quand même devant Attention, ah, quand ouais. même, euh, du côté euh, espagnol, à pas se laisser rattraper. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué de points du côté de chez Globadict. Ouais. Les Français qui sont bien revenus, 98 points pour eux. Alors que les Globadict, comme euh, lors du premier P1, vont avoir le contrôle. Mais attention, on le voit sur la map, ils sont un peu pris euh, dans une toile d'araignée. là. Hein. C'est compliqué pour euh, les joueurs espagnols. Deux kills du côté de EV et 2-3. C'est logique quand on voit les positionnements sur la carte. Alpha Nevi Cool qui euh, combine pour un total de deux kills. Ils vont essayer de faire la différence. Attention, Deep Cool, ça passera oh. pas. Suerzo, très habile avec sa barre, qui va faire la différence et permettre à son équipe de prendre quelques points Ouais, c'est bien joué là de la part des joueurs français qui ont réussi à break encore une fois le setup défensif espagnol qui était très très bien placé au niveau de ce P. Malheureusement, ça ne passera pas, ça n'ira pas plus loin et ce sont Evenings encore qui récupèrent euh, ce point qui ont l'avantage. Attention, double kill des espagnols, ça se rend coup pour coup et là pour le coup, euh, c'est pas du tout le P1 qu'on avait que des de la map hein, qui est un P1 totalement différent hein, comme tu l'avais spécifié hier, c'est le P1 euh, de transition et ce P1 de transition, il est plutôt bon pour tester. Euh, là, euh, il est pas du tout à sens unique comme il a été la première fois. En tout cas, sans cette à 119, rotation P2 allant à l'avantage encore une fois des joueurs, de, des joueurs espagnols. Pourquoi Parce que Vico est tout simplement énorme sur la prise d'espoir. Ouais, très très bon, ça permet aussi euh, du côté des Vinus de revenir. Hein. Les cartes n'a jamais été aussi serré entre les deux équipes. Les rotations certes sont là, mais les Spartics sont du côté de chez Zeik. Ça permet à son équipe justement de se confiner peut-être un petit peu en passage pour se rapprocher de ce P2. Et pourquoi pas effectuer un break à l'image de Pota avec ce qu'on a compté là. Eric Boom qui est un petit peu recroquillé dans son coin. Et sur les gars de la part du. Justement, gros ouais. double kill de la part d'Aigum, peut-être le truc oh, il a bien anticipé la situation, il va faire des bonus d'élimination là-dessus justement, et prendre le kill supplémentaire avec l'aide de Nicole évidemment. Tous les bonus d'élimination sont débloqués du côté de chez les Glabadict, ça pourrait vite devenir hors de contrôle si en plus de ces 30 dernières secondes, les joueurs des Glabadict, grâce à ces bonus d'élimination, parvenaient à obtenir la rotation au niveau du P3. Exactement, il faut faire très attention là côté euh, Evening. Ça, 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 ça va être tenté, euh, ça va être tenté. Ça va directement être tenté, attention, attention, attention. C'est compliqué. Ouais, sur ce point-là, c'est peut-être pas le plus intelligent. Après, on a pu se faire sur, au sur la rotation. rotation ouais, voilà. Au niveau de la rotation, malheureusement, ça ne passera pas. Puenta et ses coéquipiers vont faire une moins 3 et le P3 qui risque d'être à l'avantage des joueurs euh, français, comme il l'est, comme on le voit, avec la position de Swerve sur cette map à l'air. Attention, il va falloir éviter de mourir là avec cette barre qui est très solide en général. Hein, ouais, puis ensuite, il voilà. y, y a le numéro 8 qui me semble sur votre écran. Ça va être euh, Rinko, justement, qui est tout en bas de la carte. Il va poser problème. Il devrait poser problème d'ici peu de temps, justement. Parce qu'il est bien passé, il a été anticipé, on s'est fait anticiper du côté de Cool, le bon shot n'arrivera pas à terminer euh, son kill, le pinch qui va arriver avec Alfoun qui a réussi à traverser. Euh, ils savent, ils savent où est situé le dernier joueur, ils doivent s'en douter. Rain cool qui va venir checker, la water très intelligent avec le petit back qui va bien. On est habitué du côté de, de, oh, de, de Renko, il n'y a, y a, y a pas de problème. Et 180 à 134 et le score maintenant en faveur des joueurs espagnols qui maintiennent leur lead. Ils n'ont jamais été trop inquiétés, ils se, certes les joueurs français se sont rapprochés, mais pour l'instant ils arrivent à tenir la distance. Ouais, exactement, alors que là Rencor est au niveau de ce point, il n'a laissé aucun point, hein, bien joué, là il va sortir juste pour euh, laisser euh, l'avantage, il a fait un très bon move puisqu'il a ramené le joueur dehors, ça l'a permis à Vicoul euh, et à Alphoun de le couvrir, très bien joué, et euh, du coup on va prendre les points de le côté Glavadi qui sont à 190, déjà la rotation est en train de se répéter, et c'est Eric Boom qui est déjà prêt pour le prochain point avec ouais. ses streaks. Alors qu'on va utiliser justement euh, un score streak hein, visiblement du côté euh, de chez Eric Boom, le barrage d'artillerie qui va être placé au niveau du mid, c'est bien joué de la part d'Eric Boom qui va faire le bon kill, le bon second kill, euh, cela, cette fois-ci ce sera grâce à son arme, il a plus d'informations, il y a un joueur qui se situe au niveau du bac, deux joueurs sont sur lui, il y a un étau noir qui se renferme sur Puenta, il arrive tout de même à survivre le joueur euh, au bac et ça permet justement aux joueurs des Vings euh, de, de pouvoir créer une sorte de cocon autour, mais bien évidemment le Slay est en faveur euh, des joueurs espagnols, Vicoul qui sent un gros double kill pour euh, suivre celui de Camille et ça va permettre aux joueurs de Glabadic d'enfin prendre le large dans cette partie 220 à 136, on parle de quasiment 100 points d'écart et pour l'instant ça fait mal, ça fait très très mal aux joueurs de très mal et encore une moins 3 en fait euh, organisé par les qui sont vraiment très très bons et encore une rotation P4, P3, P1 et là c'est très très compliqué pour les joueurs de chez euh, euh, Evening pardon maintenant c'est euh, 3 P4 hein, tout simplement euh, allez Alfoud maintenant qui va essayer de trouver une solution non il va, il va pas avoir de contact quasiment fini il va laisser terminer il va rester quasiment euh, 6 points seulement ils ont déjà la rotation les joueurs espagnols et je pense que Evening voilà. plus rien on va conclure ah, oui. là dessus Clabadict 1 Evening 0 on va dire que le contrat a été respecté du côté des espagnols pas de grosse surprise ouais. suite à, à leur parcours dans le winner bracket leur position de favori qui semble totalement respectée sur cette partie Disons que jusqu'à la fin de la première rotation, voire la seconde, ça a été extrêmement contesté. Et puis évidemment, 
par-dessus les joueurs de Gladbach qui ont su faire des différences. Eric Boum notamment au niveau du P2 quand il prend CSS, ça fait beaucoup de bien. Ça ouais, a super permis de bien tenir le P3 et euh, assurer la rotation au niveau du P4 avec ce barrage d'artillerie. Rien de bien été long, très bonne utilisation des, euh, des bonus d'élimination, sauf peut-être du missile comme on l'avait dit. Mais sinon, mis à part ça, les Gladbach ont su, euh, comme d'habitude, capitaliser, capitaliser pardon, sur leur temps fort, euh, ouais. contrairement aux Evenings qui euh, n'en ont tiré que quelques poignées de points. Exactement. On a écouté Evenings, on s'est un petit peu trop reposé sur les exploits individuels, parfois de pointe toi de Pointa, Suarzo ou Zek, mais euh, qui sont un petit peu des exploits euh, isolés les uns des autres, qui n'a pas permis à l'équipe d'être homogène euh, dans, dans, dans la map et d'être bonne hein, à tous les compartiments du jeu. Malheureusement, les rotations étaient souvent euh, trop euh, du côté Globadict et surtout ce diable de véhicule qui finit en 32-22 et qui prend tout le temps, tout le temps les spawns et qui a fait une énorme game avec sa barre. En tout cas, la prise des spawns a été importante dans ce HP et elle a été remportée par euh, Vicool. Du coup, ça permet à Glabadic de mener 1-0 dans ce BO, mon cher Maxi. Exactement, on va pouvoir bientôt switch. Sur la SND, on va demander euh, rapidement à Jérém, euh, récapitulatif au niveau de, du map pool, euh, ce qui pourrait euh, voilà, nous permettre peut-être de déduire ce qui se passera dans ce best of 5. Euh, ou pas, justement, on va voir avec euh, Ré Jérém pardon, en, géré, en euh, régie. SND, USS Texas et euh, CTF Landodox sont les deux prochaines cartes. Est-ce que les Glabadic, c'est la question que j'ai envie de te poser, Alex, est-ce que les Glabadic, tu penses, qui peuvent tout simplement terminer le BO en trois maps sur Texas et London CTF moi je vote oui pour London CTF USS rien n'est moins sûr connaissant le talent de Pointhouse ouais, Sniper ouais c'est ça euh, connaissant euh, Glabadic je pense que c'est possible je pense que c'est possible après c'est vrai que ça risque d'être compliqué il y a quand même pas mal de il y a quand même pas mal de de bons joueurs côté, euh, côté Evenix notamment euh, Pointa hein, qui est très très bon avec euh, le sniper et qui pourrait poser énormément de problèmes à cette équipe euh, des Glaves après l'avantage des Glaves c'est que ce sont des joueurs qui aiment bien prendre le, le, le contrôle des souterrains et du coup ça peut leur permettre notamment euh, d'être beaucoup plus efficace au niveau euh, de la prise des bacs et des flanques et du coup Pointa ne serait pas à l'aise je pense en jouant avec un Alphoon qui est tout le temps au niveau des souterrains on va voir ce que ça va donner en tout cas on est parti entre Evenings et Glavadict, on va suivre directement le premier euh, side d'attaque du côté d'Evenings et on va se mettre sur Puenta qui est le sniper. Puenta qui va prendre le sniper justement pour essayer de faire des différences. On connaît son talent avec euh, cette arme, il va essayer bien évidemment bah, de choper des, des open kills. Hein. On connaît euh, l'importance du sniper sur USS Texas, mais Puenta c'est vrai qu'il affectionne tout particulièrement et du coup il le sort sur quasiment toutes les SND. Et, euh, et donc du coup on a l'habitude de le voir faire des clutch et euh, justement de prendre des, euh, des premiers 100. Pour le coup, on va être sur du, euh, sur du slow. Attention, il a repéré un adversaire. Est-ce qu'il va euh, tenter de piquer une seconde fois Puenta Ce ne sera pas le cas. Parce que pour le coup, c'est Eric Boom avec ce, ouais. <rire> cet angle. Hein. Pour le coup, je pense que USS Texas, on sait à peu près ce qu'il fait, Eric Boom, maintenant. Ouais. Puenta oh. qui va prendre le bon premier kill sur Eric Boom. Justement, on se doutait que Puenta allait euh, faire, causer du tort justement à Eric Boom au niveau euh, du duel sniper. Euh, on l'a vu le faire à maintes et maintes reprises contre beaucoup de joueurs différents. Il faut respecter bon. du côté euh, justement GA aussi le fait que bah en fait c'est du talent aussi Et oui alors que la pointe prend une très bonne ligne au niveau de ce top euh, Dans la longue B Glab euh, Vicoul qui a fait un très très bon kill aussi avec son pistolet Attention maintenant à Vicoul qui a une position intéressante Une position handicapante pour les joueurs de chez Evenings Puisqu'il a l'information sur la bombe Alors que là on a un très bon rush d'Alphoon qui va se prendre un flash cop énorme Attention à Vicoul à ne pas être trop euh, Ouh là là attention il l'a vu la pointe Il a l'information Il sait pas trop où se trouve le joueur Il l'a vu il va, faire il va switcher d'armes, ah, il va tomber et c'est trade. Evenings 1, Glab 0. Ouais, Glab 0, justement le bon premier kill de la part de Puenta qui a ouvert justement des espaces. Ensuite, on a su faire la différence du côté des joueurs de chez Glab Addict, euh, de chez Glab Addict, de chez Evenings, pardon. Alors que pour le coup, les Evenings frappent les premiers dans cette SND 1-0. USS Texas, ça va être une map... Euh, Assez calme, j'ai envie de dire, sans doute. Ouais. Euh, on verra pas de, de, de plays assez euh, flashy ou euh, des rushs à 4 ou, euh, ou ce genre de choses. Ce sera extrêmement rare. On est plutôt sur un tempo beaucoup plus posé. On attend l'erreur de l'adversaire. On attend l'erreur du sniper adverse. Pour être Aussi, précis, ouais. la plupart du ouais. temps. Et euh, justement, pour, pour essayer de, de capitaliser là-dessus et poser la bombe, par exemple. Exactement, et tout à l'heure c'est Puenta hein, qui avait pris l'avantage avec Boom. Et du coup, la Puenta qui va encore faire un open kill sur Vicool qui est naïf, encore une fois. Pour moi, Vicool, là, il sait hein, qu'il y a un sniper. Il l'a vu déjà au premier round. Il le sait, vu que Puenta, s'il a regardé un minimum la lame, n'a joué que au sniper sur SS Texas. Et même en général sur la SND. Donc, il faut faire attention. Et déjà moins deux pour les joueurs de Glabadic qui, pour l'instant, rentrent très mal dans la SND. Ouais. Ça rentre mal dans la SND. Du côté euh, de chez. Glabadic, pardon. Puenta toujours fidèle à son poste. C'est vrai que c'est vrai que c'est un gameplay un peu atypique hein, quand même. USS Texas, je vais en profiter ouais. parce que là c'est vraiment très très long. Il se passe carrément rien dans la carte. 
qu'on a au moins une minute avant euh, justement qu'il y ait de l'action. Mais c'est vrai que c'est vraiment un tempo particulier. Eric Bon qui prend un kill. Ferzo qui prend euh, le trade à la SMG justement sur lui. Et les Nix qui, euh, qui sont en position de force ouais. là-dessus. 2-0 maintenant pour eux. Mais j'allais dire justement c'est une map extrêmement lente. Et peut-être que Gabalik justement c'est une équipe qui préfère les maps à tempo un peu plus ouais. accéléré. C'est vrai, ils préfèrent faire du rythme, ils aiment bien voilà, enchaîner les kills. On sait c'est des joueurs très mobiles, très vifs. Euh, avec beaucoup de vivacité au niveau des déplacements, ils aiment bien ouais. être euh, agiles au niveau de la map. Et là, du coup, c'est vrai qu'ils le prennent, euh, ils le, ils le prennent peut-être un petit peu mal. Là, le fait d'être euh, un petit peu ralenti par le style de jeu qu'est euh, la RD en plus sur USS Texas, c'est d'autant plus lent. Déjà que la RD n'était pas nécessairement leur win rate le plus important. Là, pour l'instant, ça reste compliqué. Et on va rester sur Puenta qui, pour l'instant, fait énormément de mal avec son sniper. Ah, attention, l'angle voilà. de Puenta, une fois de plus. Pas faute de le dire. Ouais, il rate pas, il rate pas Puenta, ou du moins il rate peu au sniper. Et là il fait beaucoup de bien au sien avec encore une fois de plus une option sur ce round avec euh, bah, cet avantage pris dans les, dans les 25 premières secondes. Exactement, il peut répondre à sa question en Govalu, on est en finale de... Encore un magnifique oh là là shot là là là. On est en finale de loser bracket pour remonter dans la grande finale et encore un kill hein, de pointage, vous l'avez dit, ça se sentait, hein. ça se sent quand un joueur est à l'aise, on ouais. sent que voilà, il a des déplacements, il prend des lignes, il est assez vif. Voilà, on sent que le joueur est à l'aise alors que là, je pense que si je vais sur Ranko, voilà, il est un peu moins euh, mobile. Là, c'est bien joué quand même s'il vient de nous faire le rencor pour le coup, il m'a fait mentir. On va rester un petit peu sur Vekul qui est euh, voilà, à l'attente. Dommage, bien joué, ça passe. Le français, Puenta qui se retrouve seul. Tout le monde sait que c'est le sniper. On se doute, on se doute donc pardon, de sa position, c'est-à-dire le fond de map. Clairement, en tout cas, euh, c'est logique qu'il s'y rende à chaque fois. Puenta qui se retrouve malgré deux kills dans cette manche en situation d'un contre deux, justement. Il aura encore... Euh, beaucoup à faire dans cette partie pour pouvoir remporter ce round en tout cas peut-être justement euh, autour des espagnols de chipper un round à cette équipe des evenings pour faire la différence et essayer de prendre l'avantage exactement et euh, c'est étonnant qu'en v 2 il arrive quand même à poser la bombe bon après ça veut dire que quand même les joueurs de Gabadix jouent ensemble mais il a réussi à poser point et attention parce que il va au fond de la main oui. et là par ça contre peut être il prend un avantage là il peut prendre l'avantage s'il arrive à tuer un joueur alors où est-ce qu'il va est-ce qu'il va juste jouer les Allez, On le cherche, non, on le cherche beaucoup. Oh, oh. C'est bien joué de la part de Punta. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de... Ah, il s'est fait repérer, je crois. Non, non, non il a bien pas. joué. Pas raté la balle, hein. on va justement attendre. Voilà, c'est une, une balle gratuite, il faut la prendre. Il va attendre justement que le joueur diffuse. Il va attendre intelligemment. Encore quelques secondes supplémentaires. Ils ont aucune solution. C'est trop ah bien ouais. joué de la part de Punta. C'est beaucoup trop malin. C'est beaucoup trop malin de la part de Punta. Là, il va devoir euh, pique justement, mais il sait que son adversaire est en train de tirer. Et ça m'étonnerait que Reco justement tente le duel une fois de plus, il a rien à y gagner. En tout cas la bombe qui va exploser et Puenta qui va obtenir ses bonus d'élimination en magnifique. toute logique. Parce que Puenta il a fait un énorme travail là quand même. Ouais. Hein. Là il est en situation de 1v2, je voyais Sake quasiment perdu et puis il s'est dit tiens j'ai un sniper, j'ai joué avec la distance, ouais. c'est très malin. Il a réussi à récupérer la bombe, c'est pour ça que j'ai dit que c'était étonnant qu'il avait réussi à, à planter, c'est parce que jamais il faut le laisser le planter. Parce que sur USS Texas, le sniper qui prend la ligne une ah fois oui. que la bombe est plantée, en il effet. a un large avantage. Hein. Clairement, clairement, clairement. Sur, on l'a vu. Surtout on vu. sur le BPA. On l'a vu. Ils ont ouais. rien pu faire littéralement les mmh. deux joueurs. Puenta avait euh, en plus, il était très beaucoup lucide. trop il malin. A kill, euh, au bon moment, il a, il a laissé le temps couler avant qu'il touche la bombe. Ensuite, il a pris le kill. Ça lui a permis de gagner énormément de temps, de mettre le deuxième joueur de Glab en difficulté. Très bien vu, en tout cas, de la, de la part euh, de Puenta. 3-0. À 3, à 3 rondes, peut-être pour Evenix de faire la différence. Bah, ça va être compliqué. Du côté de chez Glabadic, visiblement, on n'a pas l'air super à l'aise. La bombe qui vient d'être posée. Du côté, justement, des joueurs espagnols. Et Suarzo qui prend directement un kill avec une grenade. 37 secondes restantes, il doit falloir agir vite. Du côté euh, des joueurs Evenix tout de même. Parce qu'il y a une bombe à désamorcer, on le rappelle. Mais ils sont bien partis en tout cas. Pas se donner. Attention maintenant Eric Boom, ils ont tous des positions assez... Euh, ah, attention euh, le... Alors que là, Evicool ouais, va prendre un bon kill ici, il a la formation qu'il y a un autre joueur au niveau de ce VPA, c'est bien, il va pas se donner Evicool. Et, bah, et les deux kills, malheureusement, et il en reste plus qu'un, c'est Reco. Situation de 1v2. Pota qui va prendre la bombe justement, il va compter sur son coéquipier pour le cover, et non, ça va être trop compliqué, le kick a été fait, le trade de Camille, je sais pas si là, 7,9 peut-être. Ah, On va regarder la jauge de bombe là, qui est un petit peu en haut de votre écran, 2 secondes, 0, et ça passe pas Dommage Il manquait un petit dixième, il manquait un petit dixième de seconde. Ça se joue à rien, sur ce coup, et ils peuvent s'en sortir... Il peut vraiment remercier la performance d'Alphoon là, qui a décidé de tirer au bon moment, parce qu'il l'a tué au moment exact auquel il était impossible pour Swerzo ensuite de faire la différence en tout cas bien joué de la part des espagnols premier round est-ce que ça sonne le début d'une longue série on va voir réponse immédiatement on va suivre Pointa ouais, qui a des streaks hein. Pointa qui a des streaks au moins un streak en tout cas 
La série étant euh, terminée pour le moment, 7-3 pour le joueur euh, français. Et 3 en faveur des Evenings qui euh, était à rien du tout de mener 4-0. Exactement. Dans cette SND USS Texas. Exactement, allez, on est parti avec Fantaric Puenta. Encore les mêmes lignes, Eric Boom. Est-ce qu'il va aller prendre le kill Eric Boom en face Si Eric Boom pique, je pense qu'à la fin du match, je vais aller le voir. Parce qu'il sait très bien que Puenta prend la ligne de sniper. Ah, là, là, il le sait encore plus puisqu'il a une balle de sniper ah, qui est déflorée. Il y a une balle qui est donc je pense qu'il a vu le tracé. Ouais. Là, au bout d'un moment, il ne faut pas euh, en abuser ou alors il faut qu'il décale en ah, pense. Mais oui, mais... Il va prendre la ligne, hein. ouais, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, il voulait jouer le, le joueur qui était situé au niveau du BP, mais Puenta. Et ouais, mais euh... c'est un très bon bait. Et là, il doit s'en rendre compte, Eric ouais. Boom. À ce niveau de la compétition, ça fait très mal. En plus, ouais. Puenta, et tu l'as dit, c'est pas un joueur qui rate ses balles de sniper. Au contraire, c'est un joueur qui va profiter de chacune des ouvertures qui va lui être proposée. Puenta, toujours avec Camille en 2v2 face à Alfun et, Rando, et Ranko. Pardon. Par contre, il va falloir diffuser ça. C'est un peu plus compliqué. Et voilà, il prend encore une position avantageuse. C'est la position où il est au niveau de la longue avec son sniper. Ouais. En effet, il se déplace bien Puente avec son sniper tout autour de la carte, il a une bonne mobilité, il sait quand s'arrêter et quand euh, y aller justement. Allez, là, en deux secondes restantes, il va falloir la poser la bombe. Camille qui a fait le bon premier kill. Le duo qui avait claqué euh, ce fameux 2v4 qui les avait ramenés dans la SND dans le match précédent face à la Team Warrior. Oh le bon là kill là qui a fait là de là la part là de Renko. Là. Intelligence de jeu, on avait l'impression de voir un play similaire à, à, à ce qu'a fait Puente justement tout à l'heure. 8 secondes restantes, il va devoir il planter la bombe, il n'a pas le choix. Ah, ici, il a le temps de ouais, ça, ouais, je pense que ça va être planté quand même, il va y avoir le temps de planter. Non, il a choisi de jouer le kill, ça passera pas, Camille. Pour lui, 3 à 2, attention au comeback des Espagnols, c'est possible, ça reste tout à fait possible et imaginable. Et oui, attention, j'avais prévenu, premier, premier, euh, premier round là pour les Espagnols, ça, ce ne serait pas une machine enclenchée, ce ne serait pas le petit diesel espagnol là qui serait en train de démarrer, euh, une petite Seat Leon là, attention, attention côté espagnol, pour le coup, ils sont capables de revenir et de mettre carrément un 6-3. Ils sont largement capables. Allez, on va suivre maintenant notre ami Eric Boom. Il est en 1-5. Il est pas très bien là depuis son extinction de voix. On va voir comment ça se passe pour lui. On va directement le suivre au niveau de ses souterrains. Voir euh, quelle est l'agressivité qu'il va mettre en place au niveau de les, des souterrains. Voir est-ce qu'il va jouer loin. En tout cas, avec son, avec son AR, c'est pas la, la position la plus simple. Il a lâché le sniper parce qu'il a vu que le point de de toute façon était un petit peu au-dessus. Je pense qu'Eric Boom est juste en manque de confiance. Hein, parce ouais, il a largement bon. le skill pour aller chercher un joueur comme, comme Puenta. Euh, là, il, il préchote un petit peu, ça passera pas. Euh, on va voir. Est-ce qu'il va pique euh, au niveau d'une longue Ouais, attention, Eric Goum. Ouais, là, là, il a même pas vu, je crois. Il l'a pas vu. Oh il, là, a là, pas là. Ouais. il a pas l'air en forme. Il a pas l'air en forme, Eric Goum. Ouais, clairement, manque de lucidité du côté de Cherry Goum. En tout cas, pour l'instant, c'est le reste du 3 contre 3. Et il n'y a pas plus d'informations que ça. D'un côté comme de l'autre. Ça frise un petit peu les deux côtés. La bombe qui va essayer d'être plantée, un côté espagnol. L'information qui n'a pas été transmise du côté de chez Superzo. Il se rapproche, il se rapproche Dangereux, dangereusement pardon sur Zo. Il va tomber justement euh, Renko. Et ça voilà, les Evenings qui vont euh, réussir logiquement à prendre un round supplémentaire, à part si euh, Eric Boom réussit sur un V3, ce qui semble extrêmement compliqué tout de même. Ouais, ça semble impossible. Premier kill. Il semble pas jamais Deuxième kill, ouais. qui, le ouais. dernier étant derrière lui, ça va être compliqué évidemment. Il a failli le faire, mais il aurait fallu avoir l'instinct de se tourner et franchement ouais. je vois pas comment il aurait ouais, pu le savoir. Impossible, ouais. Impossible d'anticiper ça, il l'a pas entendu c'est sûr Il se dit il y a deux joueurs devant moi, le prochain il doit être au niveau des souterrains Il va arriver au top, mais alors jamais derrière ça c'est sûr Mettons-nous à sa place On avait euh, l'oracle, mais pas lui Dommage, ça aurait pu l'aider Malheureusement ce ne sont pas des règles sport 4 à 2 pour les Evenings 4 à 2 pour Evenings, tu l'as dit, le break qui est fait maintenant Est-ce que les Evenings vont réussir justement à passer à 5-2 Vu qu'on sait qu'à 5-2 c'est plus du tout euh, le, même, euh, le même match En tout cas ça leur fait du bien Justement assez euh, joueur d'Evenings de refaire un break et, euh, et justement c'est bien parti pour eux dans cette partie toujours un score strict du côté de chez Puenta en tout cas et ce fameux sniper qu'il n'a jamais lâché pour l'instant depuis le début de cette partie et euh, donc du coup qui va prendre la ligne au niveau euh, du côté droit Allez. Puenta, toujours à droite, il va prendre peut-être une bonne information là sur euh, le joueur espagnol Donc que c'est euh, Renko qui est passé, non c'est Alfoun, c'est Alfoun qui est placé là au niveau de la droite Est-ce qu'il va essayer de pique On est moins sûr En tout cas, euh, toujours ce faux rythme hein, sur USS Texas Ouais, c'est vraiment assez impressionnant, impressionnant ouais. Ouais. Il se passe rien pendant une minute ouais. et à 20 secondes de la fin C'est l'anarchie ouais, voilà, T'as peur de prendre les lignes, au bout d'un moment tu sens le, le tic tac qui te fait Ouais, là il faut y aller et quand il va c'est un peu c'est un peu le bordel parce que justement tout le monde a envie de se dire non il faut pas qu'il plante lui il faut que je plante attention du coup voilà c'est compliqué les deux côtés moins deux là de la part des euh, Glab Addict 
euh, qui sont euh, en infériorité numérique, la bombe qui le surpointa, du coup là, euh, l'arme forte des joueurs euh, d'Evelings est morte, 2v1 à jouer pour les Espagnols, attention maintenant Swerzok en situation où il est seul, il a l'information sur le premier, oh là là il n'avait pas été naïf, il a été repéré maintenant au niveau de ce bac, il est mort, 4 à 3 pour les Espagnols. 4 à 3 pour les joueurs des Evenings justement, qui vont euh, se voir euh, rattraper, cette SMD me rappelle vaguement une SMD qu'on a pu voir justement... Euh... Euh, aussi dans le, dans le match précédent où il y avait eu un hold-up total de la part des Evenings mais cette fois-ci j'ai plutôt l'impression que ce sont les Espagnols qui à chaque fois s'accrochent, restent au contact et euh, peut-être justement sur la fin de cette carte passer un coup d'accélérateur ou tenter une stratégie folle qu'ils n'ont pas encore utilisée en tout cas, ils auront besoin d'un Eric Boom dans une meilleure forme s'ils veulent euh, ouais. aller chercher Monaco dans tous les cas, dans ouais, tous les cas de figure ah, ça c'est sûr, hein. sûr que s'ils y vont avec cet état d'esprit là je pense que les Espagnols euh, ça va pas le faire hein. contre l'ASM, ils doivent largement dominer cette map s'ils veulent aller faire quelque chose face, euh, face aux joueurs euh, des monégasques e-sport ça ne passera pas là au niveau de souterrain pour Eric qui est tombé directement, Alphoun qui va prendre quand même un double kill énorme qui rééquilibre les débats 2v2, Alphoun non 2v3 pardon, Alphoun Vicul, 3v1 et Rencor, et maintenant il est mort, Puenta, c'est du 3v1, et ça semble impossible pour Soison. Ouais, et voilà, euh, on voit des Espagnols qui ont été breakés à 2-0, breakés, enfin à 0-2 pardon, breakés à 2-4, et qui reviennent à 4-4, voilà aussi ce que c'est euh, justement de jouer avec son mental, c'est bien. Vous avez plaisir à voir en tout cas les Espagnols qui reviennent correctement dans cette partie, 4 partout, et euh, si, je, si seulement voilà... Euh, Eric Boom, je pense, était aussi dans son état de forme habituel. Peut-être que ça irait beaucoup, beaucoup ah, oui. mieux pour euh, ces joueurs euh, espagnols, en tout cas pour ouais, Pour être tout à fait honnête, j'ai parlé avec lui à la, fin du, à la fin du River Sweep. Déjà, il était limite en train de pleurer, faut qu'on soit honnête. Et en plus, je lui ai dit, bon alors, euh, comment ça se passe Tu remontes en grande finale Et franchement, il avait même plus faim. Il avait même plus faim parce qu'il avait un BO de retard sur Monaco eSport. Je sentais qu'il avait perdu un peu de Grinta. Ouais. Quand un lion perd de la rage, c'est compliqué de le réactiver. Ouais. Vraiment, euh, c'est chaud en tout cas. 4 à 4, on est parti. Attaque des joueurs des Evenings. Ce rond, il est capital. Parce qu'il ouais. va donner une balle de match. Et le, et le SS de Puenta est capital aussi pour le coup. Parce ah, que oui, les, les adversaires pour moi sont ouais, pas ouais. du tout au courant qu'il l'est. Enfin, qu'il l'a, pardon. Et donc, du coup, euh, ils n'ont pas sorti Montagne. Attention, First Blood. Et les double kills sont en généralique. Boom. Et un coup qui font un qui prend un second kill. Puenta qui va rater son quick scope qui devrait tomber logiquement sous les balles des joueurs espagnols. C'est chose faite. Oh là là Ça là sent là le hold-up. On l'avait call justement. Les Evenings qu'on menait pendant toute la carte et au moment de conclure justement cette fin de map et puis les Espagnols se réveillent totalement et euh, enchaînent trois rounds d'affilée pour passer de 2-4 à 5-4. Incroyable, incroyable ouais. je l'avais dit, hein, ouais. euh, cette machine euh, des... Euh... Et la CTF c'est London Docks, donc et... euh, franchement ça va être très compliqué je, il me semble pour Evenings de, ah ouais, ouais, de revenir. Ça si va être très 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 ouais. dur parce que la CTF c'est pas nécessairement un point fort en plus chez Evenings, par contre Glabadict eux ils sont quand même très très efficients, on l'a vu euh, tout à l'heure, on a vu euh, quelques images et on a vu euh, la, la mobilité, euh, euh, on a vu les joueurs comme Eric Boom, comme Alphoon qui sont des joueurs euh, qui vont très vite, pas, très ouais. vifs et ils peuvent... Euh, le niveau communication, c'est très très sérieux. Du coup, il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, on verra. Eric Boom qui se déploie au niveau on de veut, ses souterrains. Il va vite. avoir un contact, il on, a vu. On veut planter vite hein, du côté euh, de chez euh, Gabadi. Ah. Je voulais pas te couper justement, mais je vois quelqu'un au niveau de la bombe. Ah, il va tomber. C'est Suerzo. Il y a toujours le SS hein, du côté de chez Puenta. Faut pas l'oublier aussi. Ça peut faire la différence pour revenir euh, au 5-5. Ce serait judicieux peut-être de l'utiliser. Il, bon. il l'a peut-être utilisé. Alors, il va l'utiliser. Voilà, Puenta. Il verra personne. Ils étaient au courant, justement, ces joueurs espagnols. Suerzo prend un nouveau kill sur Eric Boom. Est-ce qu'on va avoir le droit à notre route numéro 11 Situation de 2v3 pour les espagnols. Il faut planter la bombe, ils n'ont pas tellement choix 50 secondes restantes, on va essayer peut-être de jouer les pics du côté de Vicoul et ensuite potentiellement poser la bombe, mais le faire de sens inverse serait extrêmement risqué, puisqu'en situation de 2v3, attention, oh non non, non c'est une erreur de débutant, clairement, il peut pas se permettre de patcher quelqu'un corner gauche, il est beaucoup trop connu, Vicoul qui va justement... Euh il y a Renko qui a un, un stop aussi. Ça peut être extrêmement intéressant ouais, ça, pour, le, pour le prochain round en tout cas. Il, va euh, rester. il est à 125 euh, d'avoir encore des streaks. Euh, L'idéal pour lui aurait été évidemment de poser la bombe et de, ouais, et de gagner et, des points. Ouais, limite de la laisser euh, désamorcer. Quoi. Ouais, c'est vrai. De passer à la suite et euh, ensuite de faire une assistance et de choper le barrage. Et... Est-ce qu'il va tenter Non, il ne va pas. Il a plus non, le temps. Il va tenter, c'est pas. pas, pas 5-5, on aura un round décisif, mon cher Maxi. Et on va voir laquelle des deux équipes va finalement l'emporter. Rencore va laisser ce round aux joueurs français. Evenings face à Glavadict. 5-5 dans cette SND. Qui va emporter la deuxième map C'est maintenant. On le saura maintenant. 5 partout entre les deux équipes. Alliés Axe. Chez les alliés, on aura les Evenings qui seront évidemment en position d'attaque. Et attention, justement, c'est peut-être le pire scénario possible pour ces joueurs des Evenings, puisqu'on sait, nous, qui avons toutes les informations en tête, que les joueurs d'en face possèdent des scores tricks. Ça va pas être simple de poser le A comme le B d'ailleurs. Exactement. Attention, Pota qui choisit quand même le bon BP hein, pour le coup. 
Là, 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 là. Ils sont vus Eric Boom qui, qui, qui n'a jamais changé euh, sa stratégie. Il va se faire rusher. Attention, le bon first boot de la part de Vicoul. La grenade d'Eric oh Boom là qui là passe. Alfredo qui peut dealer. C'est un hold up. Mais monsieur. 4 kills consécutifs de la part des joueurs espagnols qui prennent l'avantage dans ce BO5. 2-0. Et quel hold up de la part des joueurs espagnols. C'est vraiment, vraiment un hold up. Ils ont été menés la plupart du temps sur cette carte au dernier moment. Ils ont su redresser la tête. On l'a dit et répété. C'est la marque aussi des grandes équipes. 6-5. Ouais. Les Vnings qui sont dos au mur maintenant condamnés au river sweep pour pouvoir espérer atteindre la grande finale. Ah ouais, là il va falloir river sweep. Ils l'ont déjà fait une fois. En face, c'était pas le même niveau qu'on se le dise. Là pour le coup, ils ont été très efficaces, les joueurs euh, de chez Glabadi, qui ont été bons au bon moment. Ouais. Eric Boom est resté un petit peu en dessous. Mais attention, parce que Vicoul et Alfoul se sont réveillés. Ils sont venus aider Rencor, qui en plus avait des streaks. C'est allé très très vite sur le dernier round. Puenta, il a choisi de rusher. Il n'a pas choisi le bon BP en réalité parce qu'ils étaient trois. Eric Boom il a regardé, il a pris l'information, la grenade n'a pas été efficiente. Il est mort, ça a créé un décalage total au niveau de la map, ça allait très très vite. Ouais. 2-0, ça semble impossible pour Evenings ou pas Psst, Ouais, clairement je ouais. pense que je vais être objectif, enfin, moi, ce n'est que mon avis à moi. CTF London Dogs déjà ça va être extrêmement compliqué malgré le fait qu'il l'ait gagné contre les Warriors sur le score de 3-0. Ouais. Je pense qu'on va pas du tout avoir affaire euh, au, même, euh, au même type, au même profil ah d'équipe bah, côté ouais, espagnol. Euh, déjà il y a Renko qui va faire beaucoup beaucoup de mal je pense au niveau du bas de la carte avec son assaut. Et puis euh, Eric Boom et Alfoun, on connaît leur capacité justement de percussion et d'infiltration euh, dans les défenses adverses. On va pouvoir euh, d'ores et déjà lancer cette prochaine carte, c'était London Dogs. Et puis dans le pire des cas après on aurait un HP Arden Forest que je vois dans tous les cas de figure tourner à l'avantage euh, des Globadics. Donc ça va vraiment pas être évident ou du moins il va falloir sortir les tripes euh, du ouais. côté de chez Evenings pour pouvoir revenir dans cette partie 2-0. Ah là, là, là c'est plus que les tripes, hein. il va falloir aller chercher quelque chose qui sort euh, de l'au-delà pour aller chercher les Glabadic. Pour le coup la SND c'est dommage, après la SND c'était un peu le point faible des Glabadic. Malheureusement tu n'arrives pas à prendre une équipe sur son point pas faible mais un peu moins fort. Ça semble compliqué, ça semble très compliqué. Euh, alors qu'est-ce qu'on va faire mon cher, euh, mon cher Maxi, est-ce qu'on fait du listening ou est-ce qu'on... Je pense qu'on va quand même partir sur du listening. Okay. J'ai bien envie de voir si les français euh, auront, la demande... ouais, auront la détermination Tiska, de revenir Rex dans la Island. partie. On va commencer sur, euh, sur Evenings et après on ira quand même sur les Glabadic pour euh, ouais. justement les fans espagnols qui sont présents sur le stream leur faire justice. A tout de suite. Leur faire justice, on est en mais on est en Let's go, let's go, let's go. Let's go. Come on. Allez. On a rien à perdre, on est dos au mur les gars, let's go. Come on. Ça fait 4 fois aujourd'hui qu'on est dos au mur. Bien sûr. J'ai mal au ventre. Allez, come on. Come on, HP. Vous êtes les best, vous le savez. Juste la com, juste la com. Un cadrage, même s'il y a moins 4 et qu'ils mettent un flag, on ouf. Ils vont faire le même start quand HP ouais, comme nous, ouais, je vous ouais, le dis. Il y a un mec qui va rusher tout de suite. Vous avez tire, tire, tire pour moi. Fire. Vous avez mid ou pas Je te laisse. Non. Nice. Il y a un mec grand caisse. Oh, tiens, je suis bien. Montre, montre, montre. J'ai plus de temps, il y en a un. Non, il vient, il vient. Il sait pas que t'es là, il sait pas que t'es là. Super, 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 super. Alphoon, Alphoon. Ah, casse pas, casse pas. Faites des kills, faites des kills. Deux qui ont spawn. Trois qui ont spawn. J'ai la gauche, j'ai la gauche. Eric, Vicoul, Alphoon. Ils ont tous rebac au fond, ils ont tous rebac au fond. Ok, j'ai spawn à gauche, j'ai spawn à gauche. Tempo, tempo, le prends pas, le prends pas. J'ai spawn à gauche, mais tu tournes qu'à gauche Nice. Non, j'ai rebac, j'ai rebac. Ah, ils ont ils ont là. Regardez, je vais essayer de touch. Y'a un mec meurt à droite, collé. Une balle, une balle, une balle, une balle, une balle. Il rebac chez lui, 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 il rebac je suis en train de push le fire. Ok, il arbac, il arbac, okay, euh, échelle fire. Échelle fire, échelle fire. Et P3, P3, P3. Échelle au caisse. Il y en a un sur moi, P3. Ouais, sur moi, P3. P3, P3, P3. P3, P3, arbac. C'est encore, encore, il arbac P3. Il est là, il est là. Nice, encore. Il y en a un P3, il y en a un P3. Vas-y, dans Zek. T'es meilleur, bon. Ah, j'ai pas pu. Il spawn dans le fire. Il spawn dans le fire. Faut récupérer la pente au plus vite. Ouais, ouais, Faut aider Kami, faut aider Kami. Ouais, t'as fait ton flanc. Marre pas, marre pas, pote, quitte arbac. Super, j'arbac. Il y en a SK20, il y en a double SK, P1, 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 on back vite, garde la droite, garde la droite. Zek va à gauche. Ouais, j'ai rien vu à droite. Nice. 
On, on prend l'équipe, on prend l'équipe. On le prend, on prend deux. Pointe à gauche. À droite, Eric, il est au Non, il est quand même à gauche. Pointe il est au même endroit que toi. Nice. Ah, je savais, mais je vais pas le Nice, il marque pas. Deux secondes, deux secondes. Je savais. Je savais. C'est water, on a spawn water. Ils le savent, ils le savent, ils le savent. Je sais pas si. avoir un mec stairs ou top échelle. Tu fais P5, je suis encore P5. Ouais, c'est sorti là. On le rush, on le rush, la tête de ma mère on est meilleur que Balle, balle, fight Nice Encore, 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 encore Le rencard c'est middle, le rencard est middle Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Le cut, c'est le cut Je le sors pas, c'est le cut Les gars, les gars, si j'arrive à... Tu m'écoutes, ils ont tous remarqué, ils ont tous remarqué Ok, 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 Camille a 2SS, Camille a 2SS Attendez, restez full visite Non, merde Regarde fire, regarde fire Ok, Y'en a deux fire, deux fire, je tue P5, je tue P5. P5 mort, y'en a deux fire, deux fire. C'est bien ce que tu fais, cours. Deux fire. Ah non, dommage. Ah ouais, ouais, t'as du pêche. Ouais, chez nous, chez nous, chez nous. P2, P2, non Ouais, P2, P2. Ok, j'avance mid. Ok, il est sorti P2. Non, attends, je mets. Top boîte, top boîte, Rencore, weak. Rencore, il tchale, il tchale le mid. Nice, super. La chasseur. Ouais, je le mets, je le mets, je le mets. Je le mets. Tempo, tempo, viseur fixe. Ok ils sont dans le fond, y'en a 1000 mid chat, euh, y'en a 20 Y'en a 20, y'en a 20, y'en a 20 Et le, le flag est fire, le flag est fire, ah non Il est au fond Go le rush avec toi, go le rush avec toi On le rush tous ensemble, on le rush tous ensemble Nice Attends le bon il tombe back Quick quick Eric, euh, encore Cours, cours P2, cours P2 Non, non pas, je peux pas, je peux pas Ils ont spawn duck Ouais Mort avec Nice J'ai nade le back P5, j'ai nade le back P5 Je, je campe là Derrière moi, putain mon joystick Focus j'ai le fire. Deux fire, deux fire, deux fire. Deux fire, deux fire. Deux fire, ils sont fire. Les deux, les deux fire. Faut prendre la droite. Ah, va, va. Il gauche, il gauche. Super kill. J'ai le flag, j'ai le flag. Ah, encore Akim. Akim, après, j'ai le foot. Corner, 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 corner. Faut y aller, on le rush à 3. On le rush à 3. Et après, on s'occupe du dernier. Il est au bleu ou Il fait des corners. Dernier 20, dernier 20. Nice, dernier 20. Je suis allé, je suis allé. Dernier 20, ensemble. Collez, 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 collez. Ouais, super. Nice. Oh, c'est chiant ça. Putain de match de merde. Super, nice, c'est bon. Super. Ah, ça va, ils sont pas autant Ouais, les gars, 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 les Prenez chez nous, prenez chez nous. Ils vont pas le ramener. Encore un, encore un. Encore un, encore un. Deux, 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 deux. Encore un. Wick, 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 wick. Un mid, un mid. Last mid. Last mid, last mid. Tchale le. Nice. Super. Come on. Allez, les gars, on lâche pas le mental. On lâche pas. Super. Putain de merde. Allez, les gars, super. Super. Balance, balance. Oh attends, il y aura back P2, ça aurait été tellement parfait. C'était dur de passer ouais, ici. Si vous foutez dessus, t'as dit, c'est Arma. Carbone, Alphonse. Tout le rato te quiero un carbone, eh. Non, mais t'es sérieux, non. Vale, bon, voy yo, voy yo, c'est un carbone. Que vale, t'as le tiro, ¿verdad? Bueno, me han estuneado bien los carbones, creo. Yo estoy jodido, eh. Yo no somos. Eh, me pusha aquí. Cuidado cajas, eh. Yo no lo tengo, eh. Fuego muerto. Joder. Nice, ayuda, nice, ayuda. Me voy a colar, eh, bro. 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 Me voy a colar, eh, Doble, doble, doble. Escuchadme, lo que os he dicho. No voy a pushar izquierda. Que se cuelen si quieren. Hay que ganar fuego todo el rato, tío. Me domo y medio. Están escaleras, están escaleras. Estoy pushando la escalera yo. ¡Qué malo eres, tío, de verdad! Eres malísimo. Tiro piña dobles. Cuidado, cuidado. A lo buena, doble, doble. Otro más, ayudarme, ayudarme, por favor. Cuidado, Eric. Dale, dale, dale. Triple, triple. Ya, Eric, venga. Cubridme que saco, cubridme que saco, cubridme. Ahí tengo otro colado que a la izquierda, tú, lol. Ahí. Eric, pensaba que íbamos. Ahí puse a la L, la próxima, una bala, ¿vale? Una bala, una bala al final, una bala al final. Eh, Eric, no sé en qué estás ahí, yo creo, ¿eh? Creo que no, bro. No, bueno, muy bien. Yo creo que se bala, piensan que Renko es Eric. Bueno, va. Son dos, son dos. He ido de Renko, lo que pueda. 
La ha pillado. La han sacado, eh. O sea, es el puente ese colándose, tío. Sí, no la va a sacar. Por mucho que quiera. Aguántate. Ay, balcón de fuego una bala, balcón de fuego una bala al cami. Balcón, fuego una bala, fuego una bala al cami. Sale, sale para el medio, sale para el medio. Yo estoy un tiro. Está en dobles, si lo he escuchado. Míale. Es ese. Cuidado, cuidado, no le he dado, no le he dado. Ni, ni la asomen, ni la asomes. Un tiro, se matan, se matan. Se matan entre ellos. Qué bueno, otro bueno, fuego, otro fuego, otro fuego. Fuego yo, fuego muerto el cerdo. Nice. Otro más, bueno. con esto. ¡Tiro! Pusha, pusha la bodega ya, al fomete, mira. Tiro, piña. Va por estar en la bodega, supongo. Detrás, sacó la, sacó la tú. ¿Qué hacía ahí, tío? No sé, has tenido el timing. Oh, qué de... timing, tío. Ni te imaginas. Aguantar, aguantar que sacamos los demás. Ya está, ya está la larga al final. Otro por, otro por, por, por carbón. Vale, eh, chavo, eh, me damos, me damos, me damos, me damos. Tengo un bodega al otro, eh. Lo sé, bro. Bueno, el otro Eso, me que, que, Quedarán más, eh, quedarán más. Está en muelle, muelle. En, nuestra, en la puerta de muelle. Puerta de muelle. Ah. Nada, muelle, muelle, muelle. Escaleras muelle. dobles, la has visto, Vicol. Están colando por derecha. Buena, buenísima doble. Bueno. Aguanta ahí, Javi. Estoy, Javi. No, pero detrás dónde, cabrón. Pensaba que decías que era. ¡Oh, ¡Un tiro! Bueno. Increíble, tío. Oye, el puente este no ha muerto, ¿eh? Este, el puente este, se este, ha colado, sí, sí. el puente se ha colado. Lo voy a mirar yo, lo tengo yo, lo tengo yo. Alfo, eh, eh, te, quinto Harpin, quinto Harpin, Eric, mátame los tíos, un tiro. Está, ah, Alfo, 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 es mío, es mío ese pavo. Yes. ¿Para qué? Voy a subir por fuego, subo por fuego. Lo tengo en carbón, lo tengo en carbón. Está en fuego uno, ¿eh? Muerto. Un tiro el suerte bueno, al final, final muy tocado. Bueno, no, no está bueno, un tiro, pero. Aguanta, aguanta. No, no la ha cogido, bueno, no la que final, Bartol. No la final. Sácala, Eric. Vale, no, no. Muerto final. Aguanta, aguanta, Eric, aguántate. No mueras, en no serio, mueras, no, no mueras. mueras. No renta que mueras, no renta. No arriesgues, no arriesgues. No puedo. Coño, tío, fuego, fuego. P2, P2, P2 tocado, P2 tocado el suerzo. Son dos P2, son dos P2. Eh, fuego. Fuego, fuego, real. Fuego. Un tiro puente al final de su base. Me voy a poner la corta. Bueno, aquí. Apoyaros ahora, venga. Voy a ir por autobús, eh. O sea, eh, defender si podéis. Yo creo que voy a colarme con Bicul, eh. Doble sumo. Aguantar vivo, chicos. Me voy a colar con Bicul, ¿vale? Escaleras de bodega, escaleras de bodega. Lo tengo, tengo yo la L, tengo yo la bodega. Eric, mira tú la derecha. Escaleras de bodega. La sacó el tirón al fondo, la voy a sacar del tirón. Espérate, eh. espérate, que gano fuego. Muerto, muerto fuego. Saca por ahí, eh, por carbón. Muerto. A la derecha, Eric. La derecha la tienes. La no, derecha. detrás, Alfon. Te va, te va, te va. Bueno. Nice. Tengo otro más, tengo otro más. Y dale. Cuidado, Alfon. Mira la base. Alfon. No hay gente. Hay gente. Hay uno, hay uno, tío. Hay uno, tío. Ganad, ganad la base, tío. Joder, tío. Aguanta. Da tiempo, da tiempo. tiro, también tiro. Da tiempo, va. No, otro más. Quinto Harpen, quinto Harpen. Va a ser, va a ser Kami, va a ser Kami. Da tiempo a tocarla, da tiempo a tocarla. Voy a intentar colarme. Dependemos de Eric, eh. Y de mí, de mí. Yo la puedo sacar. Un tiro, tío, un tiro, tío. Quinto chip, quinto chip. Ya, lo he escuchado. Tío, <ríe> es que escúchame. Y voilà de retour. Après la victoire, justement, des joueurs Evenings 1 a 0 sur la plus petite démarche. Face euh, à ces joueurs des Gabadik. Les Gabadik ont bien failli marquer un drapeau à, à une trentaine de secondes de, de la fin. Et à chaque fois, il y avait un joueur euh, des Vings en Sneaky. Donc, euh, d'où l'importance de compter. Hein. On l'entend d'ailleurs sur la Lissonine. Puisque justement, à chaque fois, ils comptaient. Ils annonçaient tout le temps qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas mort. Mais malheureusement, personne n'allait check. Ou du moins, toutes les, toutes les lignes n'étaient pas checkées. Donc, ouais. euh, donc euh, voilà, ça a, donné, ça a donné ça. Ça a donné 3 ou 4 Sneaky, justement, euh, du côté des Français. Et, euh, et 1-0 au final, c'est pas non plus une performance dominante euh, de la part des Vnik, mais ça suffit pour marquer un point dans le B5 ouais. et s'offrir un HP supplémentaire. Un HP supplémentaire, Soir et pour le coup, c'était la strat. Hein. Puenta, il a été mais 3-4 fois en position où vraiment il était en sneak et personne checkait. Personne checkait, il check pas les corners. Là, il faut checker comme en RD quand on, on se la prend une ou deux fois. Bon, mm. ok, on n'a pas de check, au bout d'un moment, tu ressors un flag, il faut que quelqu'un incline ton, incline ton spawn, incline ton back. Enfin, là, c'était un peu mal géré de la part des Glavadix, c'est dommage, ça montre quelques séquelles et ça. Par exemple, contre Monaco eSport, ça se paye cash. Ça se paye cash, ouais. donc il va falloir réagir, non, pas, non seulement pour gagner et passer en grande finale, mais aussi pour espérer faire quelque chose contre Monaco. Ouais, et puis il n'y a pas que ça. Je vois sur le chat, justement, je voyais un, un, un commentaire qui me disait que ça doit être un peu galère aussi pour communiquer euh, avec Eric. C'est plutôt le fait qu'Eric communique avec les autres. Tu sens qu'il est vraiment au bout, euh, au, bout de, au bout de sa vie avec sa voix, justement, etc. Et, euh, et c'est dommage. Euh, mais voilà, c'est le, le prix à payer un petit peu pour, le, pour les trash talks. Euh.
de, la ça, journée, ouais. de la journée d'hier. Un petit peu trop d'excitation, justement. Euh, en tout cas, cette prochaine carte qui sera euh, normalement une Arden Forest, j'ai mis, on va avoir une petite, euh, une petite confirmation. HP sur Arden Forest, on va le lancer le plus euh, rapidement possible pour que les joueurs puissent rester euh, chauds et euh, enchaîner les cartes, justement. On va euh, attendre que les joueurs euh, se restaurent tranquillement pour pouvoir lancer cette quatrième et potentielle dernière map. Allez, euh, quatrième, on va voir si les Glabadict arrivent à conclure en quelque sorte ce, ce BO hein, sur cette map. Euh, pour la stratégie qui va être sur Arden Forest, en général, Evenings n'est pas mauvais quand même sur Arden Forest, il me semble. On va voir s'ils si arrivent à faire la différence. Là, pour le coup, Puenta, il nous a fait quand même une belle game en CTF. Je le vois bien réitéré, pourquoi pas, euh, dans le HP. Euh, le problème côté Glabadic c'est que voilà quand, quand il s'agit d'être trop tactique que ce soit en R&D ou en CTF ils ont un peu plus de mal après le HP c'est vraiment leur mode c'est vraiment leur mode de jeu ils sont beaucoup plus à l'aise sur le HP même si les Evenings ont les capacités de revenir le River Sup m'a l'air quand même assez complexe assez complexe on va voir Alors après on, cas... le sent, on le pensait complexe à, à 0-2 on le pense toujours complexe à 1-2 qu'est-ce qu'on va en penser à 2-2 <rire> si 2-2 est lié à 2-2 bah, à 2-2 ouais, ce, sera, ce sera vraiment à Glabadic de se remettre en question parce que pour le coup là Vraiment, il y avait moyen de faire quelque chose. Ouais, ils puis... perdent une map qu'ils auraient peut-être pas dû perdre s'ils avaient été un peu plus sérieux. Ouais, clairement. Et puis, euh, je pense surtout, enfin, je pense surtout qu'on peut pas sous-estimer non plus ces joueurs euh, euh, Evenings. Alors, ah, on, aussi, sait aussi, aussi, on, sait, on sait que les Glabadicts ont montré de très bonnes choses aujourd'hui contre Monaco, mais moi, j'ai peur que justement le fait euh, de, de savoir déjà qu'ils ont deux best of 5 à, à marquer contre Monaco les décourage pas un petit peu. Euh, justement euh, dans, cette, dans cette finale loser bracket, on va voir hein, jusqu'où justement ils peuvent aller dans cette LAN. Mais pour l'instant. Il va falloir passer sur l'étape euh, Evenings et il reste une map à gagner du côté de chez les Espagnols pour pouvoir accéder à, à leur revanche, on va dire, leur deuxième ça. revanche, puisqu'ils en, ils en ont déjà eu une aujourd'hui, contre ces joueurs de Monaco. Monaco qui attend de pied ferme hein, leur adversaire euh, depuis euh, déjà un petit bout de temps. Euh, eux, depuis qu'ils ont battu euh, Glab, Glab a eu euh, deux affiches en, euh, avant de venir euh, retrouver euh, Monaco, si il venait à retrouver Monaco. Ah oui, une affiche, pardon, oui, c'était l'autre équipe hein, qui, a, qui, a, qui a éliminé Glab, qui, avait, qui a eu deux affiches, qui malheureusement est sorti. En tout cas, on est reparti. Suerzo qui va dans ce middle, qui envoie sa première grenade et le P1 au niveau de la gauche qui va directement être allé contester par Zeke. Et c'est Zeke qui prend le premier point. On a clairement on connaît l'agressivité euh, aussi des joueurs espagnols hein, sur, euh, sur l'HP en général. On va voir comment euh, ils vont s'en sortir sur Arden Forest, justement. Je crois pas qu'on les ait beaucoup vus évoluer sur cette carte. Ça va être intéressant de voir justement. Il va faire poser de voir ce qu'il peut proposer pour faire la différence. Eric Boom qui va être présent au niveau de ce P1 et qui va déjà donner un vide à son équipe. Un cercle petit mais suffisant. Alors qu'il est totalement encerclé de la logique. Alors, le bal des joueurs Evenings. Les Evenings qui ont bien lu euh, justement le placement au niveau de ce P1. Puenta qui va continuer à attaquer. Bien joué de la part de Puenta là, qui va avoir un très bon kill. La rotation euh, qui va être en faveur euh, des Glabadic. Et on est reparti sur ce P2. La rotation est en faveur euh, des Glab cette fois-ci. Intéressant de voir euh, qu'il y a déjà Eric Boom. Euh, qui a pris la R, hein, non pas la SMG. Euh, il est déjà au niveau de ce top P2, on va voir ce que ça va donner. Il a euh, l'information, il a le fini hein, pour euh, l'occuper voilà, un petit peu. Malheureusement, il va tomber. Vicoul aussi, encore est très loin. Et Alfoud est au contact, ça va être le dernier rempart. Alfoud, il va falloir rester en vie, gagner du temps, empêcher les joueurs français d'aller chercher des points. Bien joué de la part d'Aigoum qui est revenu, énorme de la part d'Alfoud. Encore une fois dommage, Eric Boom va prendre un kill. Bien joué de la part des Espagnols qui sont en train de slay, d'outslay leur adversaire. 29. A 29 c'est le score actuellement attention les espagnols sont en train de remonter je pense qu'à la fin de ce ils vont être à l'avantage ils ont déjà été très très forts tout à l'heure sur la sur l'art de fois ouais, ils ont été bons et on sait euh, justement qu'ils peuvent faire de grosses différences sur l'HP encore un peu un gros double kill de la barre ça ne passera pas les trades qui sont bien effectués c'est peut-être ça aussi leur force hein, justement ces joueurs espagnols c'est que c'est toujours très bien trade et euh, ils ont aussi un, un point fort qui est euh, généralement euh, Renko Généralement euh, fait la différence sur les points stratégiques qui meurt très peu et fait énormément de kills donc crée énormément d'espace pour ces SMG aussi 50 à 29 et le score maintenant entre ces deux équipes alors que la rotation euh, du P3 devrait être euh, logiquement contrôlée par les joueurs espagnols. Ah, les joueurs espagnols qui sont déjà euh, en place, on a Alfoun là qui essaie d'aller chercher des kills, c'est important là pour Alfoun de ne pas mourir, de ne ouais. pas euh, trop piquer. Il y a un joueur derrière lui, c'est Suarzo qui a pris l'avantage. Attention, est-ce qu'ils vont récupérer les spawns les joueurs espagnols Vicoul est extrêmement oui. important. Eh bien oui, il est tombé Vicoul sur les balles de Suarzo, il est tombé très très vite. Hein. Là pour le coup, c'est allé à une vitesse phénoménale, le shoot a été radical et les balles ont fait tomber très vite. Suarzo récupère les spawns et il permet à son équipe de revenir au niveau de ce P3. C'est bien ce qui est en train de se passer côté français, ils n'habitent pas et c'est bien encore le kill de Suarzo au niveau de ce cut mid. Très très bien joué, il va se mettre 
au niveau de ce corner. Il sait qu'il a été repéré. Il va tomber. Les Espagnols essayent de retake. Est-ce que ça va passer Zeig sera le dernier rempart. Eric Boom qui fait le double kill. Attention, maintenant le point est contesté. Il va falloir aller chercher des kills. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire les joueurs français pour essayer de retenir le coup. Mais les Espagnols récupèrent le point. À l'issue de ce point, les Espagnols seront devant. Mon cher Maxi, c'est compliqué, mais les Evnings ne lâchent pas l'affaire. En effet, la prochaine rotation euh, qui signifie pas tant au final, on sait que le P4 est un point qui est extrêmement contesté quoi qu'il arrive, peu importe d'où on le tient. La meilleure manière de tenir peut-être c'est euh, justement avec les spoons qu'ont actuellement les joueurs euh, des Glabadicts et faire réapparaître tous les ennemis au niveau euh, du pont où se situe Vico actuellement. Move intéressant, c'est un move qu'on a vu tout au long du week-end, je tiens euh, à rappeler voilà, qu'il qu y a parfois des, des, petits, euh, des petits détails comme celui-ci, ce qu'en train de faire Vico, c'est extrêmement important. Il est parti rechercher la cabane oh là justement, là, là, moins, plutôt que de se recentrer sur le P4 qui allait ouais. être un point de contestation extrêmement important avec beaucoup de stuff, beaucoup de grenades, beaucoup de stun. Il aurait été exposé euh, à beaucoup de dégâts et au final il a choisi justement la, la solution de, de reprendre par euh, le côté extérieur et récupérer la cabane qui est évidemment un point d'ancrage et il se retrouve exactement dans la situation dont on parlait précédemment où il faut euh, accumuler le maximum d'adversaires euh, du côté du pont pour pouvoir euh, les contenir et accumuler des points sur le P4 qui est un point de contestation 99% du temps. Exactement, alors que là, depuis le move de Nico, les Français n'ont pas trouvé de solution pour revenir. Et pour l'instant, les, les Espagnols qui sont en train d'engranger les points. Et déjà quasiment fois 2 euh, de prix par les Glabadic sur les Français. Okay. Énorme kill là de la part de Vicoul. Énorme Genshot sur, sur Suizo, pardon, qui va tomber. Rancor qui va prendre aussi un kill. Attention, là on a le genre numéro 8, c'est Camille qui est en train d'avoir une position intéressante au niveau de ce bois. Qu'est-ce qu'il va nous faire Il va rien nous faire puisqu'il va tomber. Rancor va prendre les prochains points. La rotation a été faite à l'avantage espagnol encore. Une moins 3, la outlay est parfait. Les Espagnols sont largement au-dessus. Plus 100 bientôt. Attention, mon cher Maxi, j'ai l'impression que l'assaut est en train de tourner. Ouais, clairement. Et puis, euh, c'est surtout que là, il y, eu, euh, y, a, y a eu un changement dans la kill feed. On a vu que là, on voit que du bleu depuis 1 minute 30. Euh, forcément, que ces joueurs euh, des Glabadic vont réussir à capitaliser là-dessus et euh, à prendre des points d'avance. C'est un duel compliqué qui tente la Renko pour le coup, mais il a visiblement oui, bien confiance en lui. Et euh, Swerzo qui va euh, s'occuper de son cas, justement, au niveau du P1. Ils vont avoir besoin d'un sursaut. Euh, d'un réveil euh, ouais. des joueurs des Evenings parce que là pour le coup ça ne le fait pas du tout 100 points d'écart quasiment entre les deux équipes euh, encore euh, la kill qui se remplit euh, de la couleur bleue alors que Swerzo prend un double kill la rotation euh, du P2 qui devrait être euh, qui devrait se batailler euh, dès maintenant entre les deux équipes attention Vicoul qui est une fois de plus bien placé au niveau du top P2 il a fait un kill extrêmement important puisque maintenant les joueurs euh, des Evenings devraient spawn au niveau de l'ancien point ça va leur permettre euh, à ces joueurs espagnols d'assurer euh, peut-être la rotation attention quand même ils sont plus que deux maintenant euh, et la rotation qui tourne complètement en faveur des Evenings, on ne sait trop comment, par quelle magie, mais ils s'en sortent bien en tout cas. Double kill oh, du côté de Vicoul, peut-être le triple kill, attention, il y a un joueur derrière lui, mais le joueur n'ose pas du tout le challenge, c'est extrêmement euh, intriguant ce qui est en train de se passer. Il, a, euh, voilà, il va, va se faire tuer, attention, oh, Zeke ouais, qui, par, euh, qui parvient à faire le kill, il devrait se faire trade normalement, Eric Boom qui se charge euh, du cas Zeke et 150 à 80. Les Glabadix sont toujours, il me semble, un bonus d'élimination euh, du côté. Euh, de chez euh, Eric Boom si je dis pas de bêtises euh, non c'était pas du côté de chez Eric Boom mais je me suis dit voilà peut-être c'est cool ou un autre ou alors ils l'ont peut-être même déjà utilisé peu importe au final ils sont dans un lead extrêmement euh, confortable puisqu'ils ont le double du score de leurs adversaires Exactement, j'aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup ce que fait euh, Vicoul, mine de rien il est en 11-9, il n'est pas en 23-12 comme Alphoon qui fait normalement kill, mais Vicoul il est vraiment important dans cette équipe, il est tout le temps là avant les autres pour faire les rotations, il est à là même avant Evenings pour faire la prise des spawns, et cette prise de spawn elle donne un avantage considérable sur quel que soit le point euh, qui est pris en charge, en tout cas pour l'instant en rotation P2, P3 à l'avantage des joueurs espagnols, ils sont déjà sur le point et on est sur Alphoon qui est déjà dans un duel. Ouais, au niveau du bunker, contrôle... Euh, des premières secondes en tout cas ils n'ont pas les respawns au niveau du bac, c'est au niveau de l'église ouais. il, il va falloir se stack, il va falloir stack pas justement pas trop s'occuper euh, de l'autre côté de la carte Et bien, euh, bien aider euh, son objectif player à l'intérieur du bunker parce qu'il va avoir, euh, avoir ah l'assaut de trois joueurs sur lui hein. Ça va être compliqué, il peut peut-être en avoir un, peut-être deux Voilà justement Renko oh, et Rick Boom et Renko qui combinent tous les deux pour un total de 3 okay. kills Et ça va permettre de libérer un petit peu d'espace Il va peut-être besoin avoir, euh, avoir besoin d'un dernier soutien pour justement clean le kill dans ce bunker Ça devrait être trade dans la seconde euh, logiquement, ouais, c'est ce qui se passe Eric Boom qui prend le bon kill et 25 secondes à prendre pour potentiellement passer la barre des 200 points. Exactement, et t'as bien raison de le dire, 25 secondes pour passer la barre des 200 points, il risque de le faire. Quel travail, quel travail des joueurs espagnols qui là pour le coup ont fait un énorme slide autour du point, ça a permis à Alphoon de gagner du temps et des secondes pour donner des points, et en plus ça l'a aidé à clean euh, le point notamment comme l'a fait Eric Boom en prenant euh, les spawns. C'est très bien, ce qu'ils sont en train de faire, 200 points, la barre est passée, rotation, P3, P4, on a déjà Alphoon qui est au contact, et attention parce que ça risque d'être fatal pour les Evening s'il continue ouais, à dormir. Il a pas repéré son adversaire derrière lui justement, c'était Camille qui était... Euh caché là au niveau des rochers, ils vont essayer, comme vous l'avez pu euh, voir Vicoul le faire un peu plus tôt dans cette partie, de prendre le point de la cabane qui est crucial vraiment pour le P4. 
avec elle. Deuxième, je le répète à chaque game, mais euh, il faut vraiment le faire, puisque vous le voyez là en l'occurrence, ça va leur permettre de, de bien contrôler la, la zone au niveau du point, et, euh, sans trop pour autant se montrer, et du coup empêcher les joueurs espagnols de prendre des points. Exactement, et là c'était pas trop mal hein, ce qu'ils sont en train de faire les joueurs de chez Evening. Swerzo qui est au niveau de ce point qui va essayer de euh, aller chercher un autre kill. Non, c'est bon, pour l'instant on perd au mid, personne ne le channel, ça, le challenge, pardon. Ça prend un peu de temps à arriver, hein. ça prend un peu de temps à arriver là à côté euh, Glavadict. Ils vont laisser énormément de points, je trouve, aux Evenings. Voilà, enfin quelqu'un qui va challenge le point, c'est Vicool qui va rester au niveau de ce point. Je vous en parlais tout à l'heure, il est très très solide avec son AR et en plus là il va sur le point pour aider ses partenaires. Le moindre petit point va compter dans ces dernières, euh, dans ces dernières dans ce dernier cumul de points côté espagnol. Eric Boom. Maintenant qui est déjà en train de prendre la rotation au niveau du P1 Les Espagnols sont largement plus à l'aise dans les rotations C'est assez impressionnant Clairement. Ils sont en train de le payer les Evenings On, on doit être sur un total de... Allez, on est peut-être sur du 7-1, 7-2 en termes de rotation En faveur des, des joueurs des Glabadics Il y a vraiment une, une surdomination au niveau de la rotation En tout cas du moins c'est ce qu'on a pu voir Il fallait le dire pour qu'on nous fasse mentir évidemment, évidemment. Et, euh, et au niveau... Sinon ce serait pas drôle oui. Au niveau du P2 justement On a eu quasiment un contrôle total des Glabadics pendant toute la partie euh, Pareil pour ah, ce qui est du Dieu. bunker Bon, euh, moins 3 de la part des joueurs espagnols Qui va permettre justement à cette équipe des Glabadiques de se rapprocher du P1 et de, bah de se rapprocher tout doucement d'une place en grande finale. Exactement, c'est très bien faire alors qu'encore une fois, Vicool qui fait un très bon kill. On a Alphoon là qui est en 31-16 et qui est en train de se réveiller totalement. Encore un double kill énorme. Attention, est-ce qu'il va prendre euh, le kill au niveau de la droite Il va tomber, il a été entendu. Vicool qui va rester sur ce point. 5 petites secondes, c'est le temps qu'il va rester. Et Vicool et va cumuler. Glabadict ira en grande finale, la revanche face au Monaco eSport, on l'attend. Les Monégasques face aux Espagnols, attention, parce que les Espagnols là ils ont l'air déterminés sur cette année. Ouais clairement, je pense que c'est un mode de jeu qui leur correspond beaucoup plus que ce qu'on a pu voir sur la capture de drapeau. Euh, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'engagement aussi. Et euh, donc forcément l'équipe euh, va tout donner pour pouvoir conclure. Ils savaient que c'était leur chance de conclure après le CTF. C'est peut-être pour ça aussi qu'on les a pas vus extrêmement inquiets euh, après la capture de drapeau. En tout cas... Ces joueurs des Glabadic qui rejoignent les joueurs de Monaco, j'ai presque envie de dire comme prévu, ça ouais, me fait un peu mal au cœur de le dire, mais comme prévu dans cette, dans cette grande finale, il y a eu beaucoup beaucoup d'opposition euh, dans cette SFCO Challenger euh, édition, euh, Open Challenger édition, pardon, numéro 4, et euh, bien évidemment la dernière de la saison régulière, mais malheureusement aucun Challenger n'est arrivé à la hauteur de ces deux équipes, ouais. que sont Monaco et Glabadic. En parlant de ces deux équipes, ce sera l'affiche de notre grande finale qui aura lieu dans euh, quelques instants. Dans tous les cas, on va se retrouver après euh, une petite page euh, de publicité. Mon Jérémy, on va euh, mettre tout cela en place et euh, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. A tout de suite. With sleek curved screens and incredible resolutions, the ViewSonic VX58 series of monitors deliver an incredible viewing experience and complete viewer engagement, perfect for gaming and entertainment. Thanks to expansive 1800R wide screens, available in a full HD 27-inch model or quad HD 32-inch model, these curved monitors deliver an immersive wraparound view that transforms flat gaming worlds into panoramic odysseys. What's more, with a quick 144Hz refresh rate and AMD FreeSync technology, these monitors virtually eliminate screen tearing and stuttering for a fluid gaming experience. Beyond gaming and entertainment, Our VX58 monitors are also great displays for increased comfort and productivity at work. With sleek, concave screens and ultra-thin bezels, these monitors let you see more and do more, while flexible connectivity options may include VGA, HDMI, and DisplayPort, depending on model size. For more information, visit ViewSonic.com. <laughs> 